Herzlich willkommen, da sind wir wieder hier aus unserem wunderschönen Studio bei WDL. Cool, dass ihr heute Abend mit dabei seid bei unserer zweiten Slido Talk Session. Auch heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich bin der Stivo, ich begrüße euch und ich freue mich auf die nächste Stunde. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern wir haben auch heute wieder ganz spannende Gäste. Die Sophia ist am Start und ähm, der Philipp ist wieder mit dabei. Und wir werden heute über das äh, sehr spannende Thema sprechen, Vertrauen, Ängste, Verschwörungstheorien. Denn äh, das ist natürlich gerade so ein ganz aktuelles Ding. Ne? Seit einem Jahr beschäftigt man sich gefühlt jeden Tag mit Corona. In jeder Tagesschau werden die Zahlen gezeigt. Äh, alle möglichen Menschen haben irgendwelche Meinungen zu dem Thema. Jeder glaubt, ein Experte zu sein. Jeder hat äh, irgendwas gelesen, das widerspricht sich irgendwie alles. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, die wirklich auch wirklich ja, komischen Verschwörungstheorien hinterherrennen. Und natürlich macht es irgendwie auch Angst. So, was passiert mit unserer Gesellschaft? Ähm, auch Angst vor Krankheit, äh, Angst vor dem Tod. Äh, und wem kann ich eigentlich noch vertrauen? Wer ist denn jetzt eigentlich die Konstante in meinem Leben? Wer ist mein Fundament? Woher weiß ich, ob das, was ich gerade lese, überhaupt stimmt? Alternative Fakten, Fake News, diese ganzen Stichworte. Und darüber wollen wir mit euch heute Abend ins Gespräch kommen. Genau, also das tun wir ganz interaktiv. Ihr habt also die Möglichkeit, heute Abend hier in dieser Session mit euren ganz konkreten Fragen dabei zu sein. Wir haben natürlich auch ein bisschen überlegt, wer heute Abend zu diesen Fragen dann auch die passenden Antworten liefert oder zumindest darüber ins Gespräch kommt. Die Sophia Henkel ist mit dabei und das ist deswegen schon mal ganz spannend. Wir kennen uns auch noch gar nicht so lange, aber du bist Physikerin. Du ja. hast tatsächlich ein Physikstudium nicht nur angefangen, sondern sogar beendet. Sogar ähm. das. <lacht> und das heißt, du weißt ein bisschen, glaube ich, tatsächlich wie Wissenschaftler zum Beispiel... Denken, Ticken, wie man wissenschaftlich arbeitet und das ist auch ein spannendes Thema für dich. Absolut, das stimmt. Für Erzähl mal ganz kurz, genau, wer du so bist, was du sonst so machst, warum das Thema für dich so ein aktuelles Thema ist. Cool, also Physik beschreibt es eigentlich ganz gut. Physik war sieben Jahre lang jetzt intensiv meine Leidenschaft. Ich habe viel mit Physikern zu tun gehabt, einfach weil ich es studiert habe von morgens bis abends. Ich bin 26 Jahre alt und jetzt nach München gezogen für meinen ersten Job was darauf schließen lässt, dass ich mein Studium mittlerweile abgeschlossen habe. Und ähm, genau, ich bin leidenschaftliche Christin, wirklich überzeugte Christin. Und vielleicht einfach noch ein Fun Fact über mich so am Rande. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie naturwissenschaftlich geforscht habe, dann liebe ich es. Okay, es ist jetzt wirklich ein bisschen peinlich, aber ich dachte, ich sage es einfach, weil es wirklich lustig ist. Ich habe es während des Studiums gerne gemacht, wenn mir alles zu stressig wurde, gerade während meiner These. Ähm, dass ich meistens aufs Mädchenklo gegangen bin, die Tür abgeschlossen habe und Cremassen geschnitten habe. Irgendwie fand ich das lustig und danach war ich entspannt und dann bin ich zurück an den Schreibtisch, wo ich meine Thesis beendet habe, die ich in der theoretischen Physik abgeschlossen habe. Und da habe ich mich ganz viel mit Fragestellungen beschäftigt. Wie forscht man auch so ein bisschen? Was lernt man aus Resultaten? Wie denkt man? Wie geht man an Problemstellungen sachlich ran, dass man auch ein valides Ergebnis bekommt? Und ich glaube, das kann für heute Abend von Vorteil sein. Ich kann mir das ja so gar nicht so richtig vorstellen vorstellen, wie das da ausgesehen haben muss. Vielleicht kannst du eine Grimasse uns mal kurz darbieten. Äh, auch, ich glaube, jeder will mal wissen, wie sieht das eigentlich aus? Hinter verschlossener ja, Tür. Ja, so. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich okay, du bist einfach, dann einfach kreativ geworden. Ich bin dann echt dann kreativ hast, geworden. Ja. Okay, vielleicht kommen ja heute Abend noch so ein paar im Laufe Pass der Zeit mal auf, dazu. Vielleicht sehen wir ein paar. <lacht> ja, ähm, der Philipp, der war letzte Woche auch schon im Slido Talk am Start. Äh, heute ähm, bringst du dich auch wieder mit ein, weil das auch für dich ein spannendes Thema ist und du hast auch ein bisschen, sage ich mal, intensiveren Bibel-Background, könnte man sagen. Ja, genau. Also, wenn ihr letzte Woche schon dabei wart, dann kennt ihr mich ja schon von letzter Woche. Heute bin ich weniger in der Moderatorenrolle, sondern werde einfach auch selber ein bisschen was ähm, zur Diskussion beitragen, selber mein Wissen und das, was ich meine zu wissen, einfach mit in die Runde einbringen. Ähm, ich habe an der Bibelschule studiert und werde einfach ja, rein aus Interesse, aber auch aus dem Hintergrund, was ich da alles mitbekommen habe, meine Meinung, meine, mein Wissen einfach mit einbringen. Und ihr habt einfach jetzt die Chance, eure Fragen zu stellen in, bei Slido. Ihr habt den Link schon in der Videobeschreibung gesehen oder seid vielleicht auch schon dabei. Alle, die letzte Woche dabei waren, wissen, wie es läuft. Ansonsten schreibt eure Fragen rein und wenn ihr schon eine Frage seht, die ihr interessant findet, dann votet die einfach hoch, damit die durch die Decke geht und auf jeden Fall bei uns im Studio landet. Und jetzt habe ich für euch auch noch eine Frage so zum Start, zum Einstieg. Was ist so eine 
Theorie, eine Verschwörungstheorie, die euch besonders fasziniert? Die uns besonders fasziniert? Du meinst, weil wir sie besonders amüsant finden oder äh, tatsächlich nachdenkenswert? Also, ja, also eine, mit der du dich am liebsten mhm. selber beschäftigen würdest, weil du denkst, ah ja, da könnte ja was dran sein oder die ist so absurd, dass ich da irgendwie ins ja. Nachdenken komme. Also tatsächlich, bei mir ist es so, ich finde diese flat Earthler geschichte ganz spannend. Nein, ich bin jetzt mal ein bisschen bei den aktuellen Theorien. Ähm, es gibt ja tatsächlich so viele ähm, quere Gedanken bei so vielen Menschen, wenn man die Bilder gesehen hat, gerade so von diesen Querdenker-Demos, Spiegelreportagen oder irgendwelche Dokus, die dann da vor Ort waren und Leute interviewt haben, da, da merkst du ja schon so richtig, die verrennen sich so richtig in einem Verschwörungsdenken. Ich glaube tatsächlich, also ich persönlich glaube, dass es Verschwörungs Verschwörungen gibt ähm, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Also global gesehen, überall gibt es Verschwörungen, aber ich glaube vor allem nicht an diese eine Gesamtverschwörung. Und das finde ich, ich persönlich auch das Abstruseste. So dieses, alle haben sich abgesprochen, alle Länder, alle Regierungschefs, ähm, alle Organisationen, die damit drin stecken, die Pharmaindustrie und keine Ahnung, die haben sich irgendwie alle abgesprochen, das ist, da kommt auch nichts nach draußen, äh, beziehungsweise doch, dann landet es irgendwie in Telegram-Gruppen und Leute glauben, die Wahrheit zu kennen. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und dass man daran glaubt, also dass man sich da so reinsteigert, das, das ist für mich auch ein großes Rätsel, wie das passiert für manche Menschen, äh, die dann da so drin stecken. Also das ist sowas. Da kann ich, das finde ich irgendwie faszinierend und gleichzeitig auch so abstrus, da, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie ja, es bei euch ist. Hast du noch was, irgendwas, was du faszinierend findest an Verschwörungstheorien oder eine spezielle? Ähm, also meine Lieblingsverschwörungstheorie hat, ähm, steht jetzt nicht im direkten Zusammenhang mit Corona, aber sie stammt von meiner kleinen Cousine, die bei mir übernachtet hat, diese Größe. Und sie meinte neulich so, ich weiß nicht, sie ist gerade irgendwie auf dem Märchentrip und die hat dann gemeint, ähm, Sophia, ich so, ja, ähm, was ist eigentlich, wenn heute Nacht der Werwolf kommt und mich frisst? Und da habe ich gemeint, das wird nicht passieren, Werwölfe gibt es nicht. Und sie so, mm -hmm. und da dachte ich, cool, Thema beendet, naturwissenschaftlich, sachlich, abgeschlossen, Theorie beendet. Aber dann drehte sie sich nochmal rum, kuschelte sich ein bisschen näher und meinte, Sophia, was ist, wenn die Oma sich heute Nacht als Werwolf verkleidet und reinkommt und uns auffrisst? Und da dachte ich, okay, jetzt wird es wirklich schräg. Das war, glaube ich, meine Lieblingsverschwörungstheorie. Und was ich so faszinierend an solchen Theorien finde, ist, wie irgendwelche komplett wilden Rückschlüsse gezogen werden und enorm für Emotionen sorgen. Also sofort ist Angst da und dieses, es könnte was Schlimmes passieren. Und das ähm, fasziniert mich, glaube ich, daran. Also ich selber finde tatsächlich, was du vorhin gesagt hast, Sibo, diese Flat Earth Theory total interessant. Ähm, nicht, weil ich die Theorie an sich so interessant finde, sondern weil ich tatsächlich Leute persönlich kennengelernt habe, die daran glauben und die das auch plausibel erklären können. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen eingelesen und es gibt so viele plausible Gründe für sowas, die sowas erklären. Und trotzdem sage ich für mich, ich glaube da nicht dran. Ähm, und das ist das, was für mich so spannend ist an so einer Verschwörungstheorie, dass wirklich Leute daran glauben und vielleicht kommen wir ja im Laufe des mhm. Abends jetzt noch drauf, so woran liegt das denn, wie kann das so plausibel sein mhm. und äh, warum glauben manche Leute daran und sind überzeugt davon und ich kann es auch plausibel finden und glaube trotzdem nicht dran. Ja, die, ich glaube die spannende Frage an der Stelle ist tatsächlich, was, wie entsteht diese ge gefühlte Plausibilität, nenne ich es mal, weil ähm, das hat ja ganz viel mit der Art und Weise, wie wir denken und wie wir ähm, sag ich mal, uns Informationen beschaffen. Und jetzt in diesem Beispiel oder auch in vielen anderen Theorien, da merkst du, wenn du das dir genauer anschaust, dass sich diese Verschwörungstheoretiker, die dem, sag ich mal, so, äh, ja, die dem glauben, dass sie sich von einem Punkt zum nächsten hangeln und alles, was, sag ich mal, dem zutrifft, wird sofort in diese Verschwörungstheorie mit reingeflochten. Und so ergibt sich immer ein immer größeres Bild von einzelnen kleinen, ähm, Situationen oder Begebenheiten oder Aussagen von Menschen oder was auch immer und ah siehst du der hat es auch gesagt so und dieses Gefühl der Bestätigung ist auch das was in unserem in unserem Hirn das Belohnungszentrum aktiviert so ähm, sobald ich irgendwo was lese wo jemand nur das gleiche ähm, äußert wie das was ich persönlich glaube selbst wenn es völliger Humbug ist ähm, schüttet das die gewissen Hormone aus und ich kriege sofort das Gefühl ja siehst du ich wusste es doch ich habe doch vor zwei Wochen habe ich dir noch gesagt siehst du Philipp, und ähm, so entstehen solche Verkettungen, die in sich am Ende so ein großes Bild ergeben, dass es fast plausibel erscheint. Oder dass es zumindest, man hört sich an und denkt so, ja, irgendwie macht es Sinn. 
Ähm, und ich glaube, das ist auch die große Gefahr, weil da wieder rauszukommen, also sprich, äh, nehmen wir mal das Beispiel, wie diskutierst du denn mit dem? Also kann man überhaupt noch mit solchen Personen diskutieren, äh, dahingehend, dass man ihnen dabei helfen kann, sage ich mal, auch wieder in eine andere Richtung überhaupt zu denken? Also eine Diskussion in die Richtung wird extrem schwierig, weil eben diese Leute ihr eigenes Bild haben. Sie bauen sich ihre eigene Realität auf. Und vielleicht kommen wir da später noch drauf, dass ganz oft ein Zirkelschluss, ja? Also mhm. viele D Dinge bedingen sich gegenseitig und alles, was außerhalb von diesem Zirkel ist, wird nicht mit reingenommen. Das heißt, meine, meine Sicht von außerhalb, dass das nicht wahr sein kann, die ist außen vor. Und das macht sowas auch... Ähm, wenig, also das liefert einfach wenig Möglichkeit, dann auch darüber gut diskutieren zu können, weil einfach kein neutraler Standpunkt da ist, sondern schon eine sehr gefestigte Meinung und das liefert dann wenig ähm, Spielraum einfach außerhalb dieses Zirkels, also quasi, ich sag mal, den Blick außerhalb von den Tellerrand zu richten. Also ich glaube, wir merken selber schon, wahrscheinlich könnte man hier den ganzen Abend führen. Lass uns mal ein bisschen schauen, welche Fragen äh, reinkommen. Eine, die gerade auch mit Corona jetzt mal im Konkreten zu tun hat, aber auch mit unserem christlichen Glauben wurde gestellt und auch von einigen, ähm, die da gesagt haben, ja, das finde ich eine wichtige Frage. Kann Corona eigentlich von Gott kommen? Weil im Alten Testament schicken, äh, schickt Gott seinem Volk und anderen Völkern auch Tod und Plagen etc., äh, wenn sie sich von ihm abwenden also kann das etwas sein, wo Gott sagt, ich schicke jetzt Corona auf die Welt, um die Menschheit zu bestrafen? Was denkt ihr? Das klingt auch nach einer Frage für den Theologen. Also, also ich möchte die Frage vielleicht einfach mal direkt zurückgeben an, an dich und fragen, was hat Corona denn mit dir gemacht? Und wenn ich so auf mein eigenes Leben schaue, ich merke total, ähm, Corona hat mein Glaubensleben noch mal total so wachgerüttelt und letztendlich konnte ich so schauen, was ist denn wirklich da, worauf baue ich meine Hoffnung und ganz egal, ob Corona von Gott kommt oder nicht, also ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist und dass er unser Bestes will und trotzdem lässt Gott immer wieder Dinge zu, um uns wach zu rütteln, um uns wieder auf den Weg zu bringen. Und ich möchte an der Stelle gar keine Aussage dazu treffen, ob Corona von Gott kommt oder nicht, sondern einfach mal ehrlich in mich reinhören und fragen, was hat denn Corona mit mir und mit meinem Glaubensleben gemacht? Und viel interessanter fand ich die Gespräche mit Leuten, die ich hatte, die ich gefragt habe, hey, wie nehmt ihr denn Gemeinde aktuell wahr in Zeiten wie dieser, wo, ähm, wo einfach Gottesdienst nicht mehr so stattfinden kann? Wie nimmst du Gemeinde wahr? Und in den Gesprächen habe ich ganz viel rausgefunden, dass einfach Enttäuschung teilweise da ist, weil jeder sich irgendwas anderes von Gemeinde vorgestellt hat, was jetzt aktuell nicht so ist, weil auf einmal Dinge wegbrechen, weil man enttäuscht ist, weil man vielleicht ein falsches Bild von Gemeinde hatte und so. Und ich glaube, dass wir diese Zeit jetzt extrem gut nutzen können, um unser eigenes Glaubensleben noch mal zu hinterfragen, um zu schauen, was ist denn wirklich da, wenn mal alles anfängt zu rütteln. Mhm. Toll. Ja. Ja, ich denke auch, es ist echt spannend, auch zu überlegen, von Gott kommt auf jeden Fall alles Gute. So viel wissen wir schon. Und ich weiß nicht, ob es von ihm kommt oder nicht. Und ich traue mich da auch keine Aussage zu treffen, weil Gottes Wege sind unendlich viel höher als Sophias Wege hier oben im Hirnkastel. Aber ähm, wo ich echt überzeugt von bin, ist, ich glaube, es überrascht ihn nicht. Weil er immer wieder auch gesagt hat, hey, wenn ihr das hört, habt keine Angst. Aber... Die Welt bewegt sich auf ein Ende zu. Der Mensch hat die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Oh, ich darf nicht ans Mikro fassen. Jetzt war es bei euch kurz laut. Das tut mir leid, das war mein Fehler. Aber ähm, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und das kann mit nichts dieser Welt gefüllt werden. Nicht mit Geld, nicht mit Glück, nicht mit Familienumständen, mit was auch immer. Und das heißt, irgendwo kommt ein Schlusspunkt. Und wir sollen nicht erschrecken, wenn wir das hören. Aber Gott kündigt schon auch an, dass er sagt, es werden viele Seuchen auch kommen. Und man wird teilweise nicht mal mehr wissen, wo sie herkommen. Und er hat immer wieder gesagt, wenn du das hörst, erschrick nicht. Wisse einfach, es bewegt sich auf ein Ende zu und es ist gut so. Es ist das Happy End eines guten Films, wo ein Bräutigam seine Braut abholen kommt. Und ich denke, das spielt da eindeutig mit rein. Es herrscht relativ Verwirrung oder viel Verwirrung und man weiß nicht, warum und überhaupt. Und ist es jetzt von Gott oder nicht? Aber letzten Endes wissen wir, Klar ist, dass so Zeiten kommen werden und sie treffen uns als Gläubige auch nicht unvorbereitet. Das Thema Angst, was du gerade ansprichst, wurde auch hier äh, als Frage gestellt. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, äh, die auch äh, über Slido reinkam. Also da habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. 
Und äh, die Frage ist, jetzt ist mein Handy nicht so schnell wie ich, da habe ich sie. Wie kann ich meine Ängste vollends Gott abgeben, Danke. meinst du das? <lacht> genau. Wie kann ich meine Ängste vollends Gott abgeben? Also ähm, ich glaube, hier müssen wir auch erstmal definieren, was ist mit diesen Ängsten äh, gemeint. Also grundsätzlich ist ja Angst erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Das ist ja eine, eine ganz natürliche Emotion, die uns davor bewahrt, dämliche Dinge zu machen. Also ähm, nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Meine Kinder waren jetzt Schlittenfahren. Und äh, während mein Sohn relativ wenig Angst hat, über eine relativ vereiste Piste mit seinem Bob über so eine Schanze zu springen, war meiner Tochter, die hat Angst davor. So, die, die, das hat sie sich nicht getraut. Das Ende vom Lied war, sie ist nicht gefahren, er ist gefahren und hat sich direkt im ersten Anlauf gleich voll hingelatzt und sich richtig wehgetan. Also alles gut so, aber ähm, so gesehen würde meine Tochter jetzt sagen, meine Angst hat mich davor bewahrt, etwas zu machen, wo ich mich tendenziell verletzen kann. Es gibt in der Stelle in der Bibel, da steht ja auch, wir sollen nicht einen Geist der Angst haben. Und wenn man sich das genau anschaut, gibt es hier einen ganz interessanten Unterschied zwischen dieser natürlichen, wichtigen Angst und dem Geist der Angst. Da steckt das schon im Wort. Also wenn ich den Geist der Angst habe, dann lasse ich mich davon bestimmen. Also dann gehe ich quasi völlig ängstlich durch den Alltag. Alles, was ich wahrnehme, schürt in mir immer wieder eine Angst, eine Zukunftsangst, vielleicht auch eine Angst, ähm, vor dem, was kommt oder was gerade passiert. Also gerade mit diesen Entwicklungen gesundheitlich, Gesundheitssystem, Impfung, soll ich mich impfen lassen, ja oder nein, all diese ganzen äh, Fragen, wo, wo jeder für uns irgendwie Entscheidungen treffen muss. Die ganze Zeit, wie gehe ich mit den Maßnahmen um ähm, oder eben halt auch, was passiert hier gerade gesellschaftlich. Das geht ja bis in die Politik, das ist ja nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch. Ne? Also sehr stark gerade rechte Strömungen, überhaupt sehr in, intensiv, sage ich mal, polarisierende äh, Gegensätze, also diese politische, gesellschaftliche Mitte, hat man das Gefühl, irgendwie geht so ein bisschen unter, weil es nur noch die extremen Meinungen gibt. So entweder du bist voll dafür oder voll dagegen. Das kann Angst machen. Und äh, ich glaube, da sind wir auch gleich wieder beim Thema Hoffnung. Ne? Also was gibt mir eben die Hoffnung, um diesen Geist der Angst äh, dem keinen Raum zu geben? Ja, aber um der Frage noch mal ganz konkret zu begegnen, was sind denn jetzt die Lösungen? Also du hast gesprochen von einem Geist der Angst, aber wenn ich jetzt merke, so, wow, das ist nicht diese natürliche Angst, wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich das denn Gott abgeben? Ja, das ist eine spannende Frage. Also in der Bibel steht, wir sollen keinen Geist der Angst haben, sondern Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist für mich schon ein Stück weit auch eine Antwort. Also Besonnenheit ist für mich erstmal ein sehr starkes Wort, weil das bedeutet, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich persönlich kann, ich kann von mir erzählen, wie ich damit umgehe. Inzwischen lese ich ehrlich gesagt die Nachrichten kaum noch. Mich interessieren die Corona-Zahlen irgendwie nicht mehr so intensiv wie noch vor einem Dreivierteljahr, äh, weil ich mir denke, ach, pff. erstens kann ich nicht viel ändern. Ich kann auch an den Maßnahmen nicht so mega viel ändern. Ich kann dagegen vielleicht demonstrieren oder so, aber eigentlich eine echte Möglichkeit, was dagegen zu tun, habe ich mich. Ich kann mich sage ich mal, da der Obrigkeit unterordnen und sagen, okay, ich, das sind halt jetzt so die Maßnahmen, muss ich mich dran halten. Das kann ich auch so oder so finden. Ähm, aber die Frage ist, hat ganz viel damit zu tun, welchen, tatsächlich welchen Lebenssinn, glaube ich, ich grundsätzlich habe. Also ähm, ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn ich Jesus nicht kenne, wenn ich keine Ewigkeitsperspektive in meinem Leben habe, auch mit so einer ich sage mal, endzeitähnlichen Situationen auch umzugehen. Das hilft mir natürlich enorm, mir persönlich zu sagen, hey Jesus, ich vertraue dir, du hast einen Plan für die Welt, du hast einen Plan für unser Gesundheitssystem, du hast einen Plan für Deutschland irgendwie, du hast auch einen Plan für mich persönlich vor allem und darauf zu vertrauen. Und natürlich machen wir uns nichts vor, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann wird es die nächsten Jahre ja nicht entspannter. Also es steht nirgendwo in der Bibel, es kommt eine Zeit, da wird es immer heftiger und dann kommt wieder eine Zeit, da wird es ganz easy glaube ich eher nicht. Ich persönlich glaube, dass, dass wir tatsächlich ja, schon in einer, in einer konkreten Endzeitphase sind, die sich auch so äußert. Und ähm, ich habe ein großes Gottvertrauen an der Stelle. Und das hilft mir persönlich sehr. Ähm, also so kann ich es konkret machen, dass ich versuche, jeden Tag die Dinge positiv zu bewerten. Wenn ich das letzte Jahr zurückschaue, war das ein heftiges Jahr, auch für uns als Familie. Viel Isolation, was machen wir mit den Kindern? Kein Kindergarten und nichts, keine Betreuung, darf sich mit keinem treffen. Klar ist das blöd. Ähm, aber mir hilft es manchmal auch zu gucken, dass es anderen Menschen auf der Welt noch, denen, denen geht es wirklich dreckig. Also ich glaube, wir sind in Deutschland einfach auch nicht gewohnt, äh, mal Leid auszuhalten. Wir sind eine, in Anführungsstrichen, inzwischen relativ dekadente Gesellschaft geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine großen Krisen mehr so wirklich. Ähm, wir meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Und ähm, uns Deutschen würde es wirklich gut tun, mal den Fokus wieder auf das zu legen, was wir eigentlich haben. Und das ändert schon ganz viel, den Fokus, die Perspektive, 
boah krass, hat Gott uns letztes Jahr gesegnet. Wir haben so viel Segen erfahren, trotz Corona. Vielleicht sogar manchmal durch Corona. Also wir würden das hier heute nicht machen ohne Corona. Hätte es kein Corona gegeben, würden wir hier nicht auf diese Möglichkeiten nutzen, auch neue Wege zu gehen. Ja, ich, ich finde das extrem spannend. Also vielleicht ist deine Angst gar nicht Corona oder das Ende der Welt oder was auch immer, aber Angst ist nichts, was von Gott kommt. Ja, und Gott möchte, dass wir eben nicht mit dieser Angst leben. Und deswegen in erster Linie ist es, glaube ich, diese Angst, Gott hinzulegen und zu sagen, hey, ich habe hier wirklich Angst. Und auf der anderen Seite das, was du gesagt hast, sie wo eben auch ähm, andere Leute anzuschauen. Wie gehen die denn mit Angst um? Wie gehen die mit Situationen um, die wirklich beängstigend sind, die schwierig sind und zu sehen, wie Gott in ihrem Leben wirkt? Und das sehen wir schon in der Bibel. Das sehen wir aber auch bei vielleicht bei Freunden von euch oder was auch immer, wenn man Missionsgeschichten liest oder so, wie Menschen wirklich mit Ängsten umgehen und frei davon werden. Und das ermutigt mich immer wieder und merke ich so, wow, Gott macht auch heute noch von Angst frei. Mhm. Hier kommt eine total spannende Frage, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber ich finde sie trotzdem cool. Physikerin, Urknall, ja oder nein? <lacht> Hier steht, du sollst nur mit ja oder nein antworten. Ich sage ja. <lacht> ja. Also ist nicht so ganz unser Thema heute, aber natürlich auch eine spannende Frage. Vielleicht kann man das an anderen Stellen nochmal erörtern ähm, mit dir. Aber wir sind hier bei einem Thema, ähm, gerade relativ konkret auch bei Corona gewesen ist, nehme ich mal die nächste Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, wie kann, was kann ich machen, wenn Christen sagen, und die gibt es ja, also tatsächlich, ich kenne auch äh, solche Christen, dass Corona ihnen gar nichts antun kann. Also sie sagen, ähm, ich als Christ quasi bin davor gefeit, äh, mich kann Corona, erstens, ich kann es gar nicht kriegen oder es kann für mich nicht schlimm verlaufen oder was auch immer, eben mit dieser Begründung, weil Gott schützt sie ja und... Ähm, was sagt man solchen ja, Leuten? Wie geht Sebo, man damit um? da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Würdest du dich selber denn als Christ bezeichnen? Ich würde mich als Christ bezeichnen, ja. Und hattest du schon mal Corona? Ja. <lacht> Wie kommt Das wusste ich nicht. <lacht> ja, tatsächlich. Also im, im Rahmen unserer Freizeit im Herbst äh, hatten wir hier den Corona-Ausbruch, auch bei WDL. Äh, und ich war sogar der allererste, der corona äh, positiv Test bekam. Äh, das Lustige war, dass ich gerade dabei war, einen Artikel in der Süddeutschen zu lesen über, über unsere Freizeiten, die wir hier machen. Das Thema des Artikels war im Endeffekt, hey, wie schafft ihr das, bei WDL Freizeit zu machen, ohne dass ihr Corona aufs Gelände kriegt? Voll cool. So, ein sehr positiver Artikel. Okay. Ich habe den an dem Morgen gelesen. Ich, ich hatte Grippesymptome. Ich dachte, ich habe irgendwie irgendeine Grippe eingefangen. Hatte den Tag vorher den Test gemacht. Und dann oh, habe nee. ich den gerade gelesen und dachte, so, boah, voll der coole Artikel wie sie darüber schreibt, dass wir kein Corona auf dem Gelände haben. In dem Moment ruft mich die Ärztin und sagt, äh, ihr Test war positiv. Das war schon erstmal so ein, so ein doppelter Schock, so erstmal so für mich persönlich ein bisschen, aber auch natürlich dann so Mist, jetzt ist der Artikel ja schon gar nicht mehr aktuell. <lacht> das war dann ein bisschen, ja, blöder Zeitpunkt, irgendwie eine lustige Geschichte. Im Endeffekt war es in meinem Fall tatsächlich nicht, nicht, nicht sonderlich schlimm. Ich hatte ein paar Tage Grippe und äh, war halt zu Hause isoliert von Frau und Kind und allen. Habe in meinem Büro gehaust. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch seit drei Tagen auch in meiner Familie den ersten Todesfall. Also ähm, durch Corona tatsächlich, also auch Christ und seit 80 Jahren Christ oder 78 Jahren so. Also ähm, ja, wir erleben das auch bei uns so langsam im persönlichen Umfeld. Ich kenne auch immer mehr Menschen, die es hatten und auch immer mehr krasse Fälle, wo auch junge Menschen ähm, tatsächlich äh, ja, mit langen Nach-, Nach oder Spätfolgen zu kämpfen haben und so. Ich konnte tatsächlich bis vor kurzem gar nichts riechen. So, ist mir erst gar nicht aufgefallen. Mhm. Irgendwann ist mir das mal aufgefallen, ich rieche ja gar nichts. Als mhm. meine Frau sagte, jetzt wickel doch mal, riechst du das denn nicht? Ja, ich rieche nichts. Gut, das habe ich schon immer gesagt bei vollen Windeln. <lacht> Nein, aber ähm, um zu, auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Äh, ich persönlich ähm, glaube, dass wir als Christen genauso in dieser Welt leben wie alle anderen auch. Corona ist Teil dieser Welt aktuell, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind auch... Wir leben auf dieser Welt. Ein Christ, der sagt, Corona kann mir nichts, ich kann es nicht kriegen, der müsste ja dann auch sagen, ich kann gar nicht krank werden. Und ich glaube nicht mal, dass es das auch nur ansatzweise gibt. Ich glaube, es gibt keinen Christen, der noch nie krank war. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, vielleicht seht ihr das anders. Witzig, also ich bewundere das eigentlich eher. Wenn jemand sagt, das tut mir nichts an, denke ich mir, cool, den Glauben hätte ich gerne. Was ist in meinem Denken noch, dass ich bereit bin anzunehmen, es ist normal, 
ständig krank zu sein oder so, weil die Bibel uns ja eigentlich was anderes verspricht. Und ich frage mich immer, wo gleiche ich die Wahrheit oder wenn ich die Bibel als Wahrheit nehme, ab mit meinen Erfahrungswerten, wo ich dachte, aber ich bin halt schon krank geworden. Ja, dann scheint es halt doch nicht zu stimmen. Dann, dann ist es vielleicht auch normal, krank zu werden. Und ich versuche mich eher zu inspirieren an solchen Leuten, die sagen, ich, ich glaube nicht, dass mir das schadet. Allerdings finde ich es eher fragwürdig, wie die Leute sich dann in ihrem Umfeld verhalten. Weil voll oft sieht man nämlich das, ach, Corona kann mir gar nichts. Und dann umarmen sie Leute, denen es total unangenehm ist, weil die haben nämlich nicht den Glauben dafür. Oder sie sagen, ja, dann mache ich halt nicht, was der Staat von mir will. Wo ich mir denke, ja, da kommt dann plötzlich Ungehorsam ins Spiel und solche Sachen. Und das finde ich eher den fragwürdigen Teil. Und dennoch denke ich mir, wow, also wenn das wirklich jemand aus einem echten Herzen mit einer echten Überzeugung sagt, Respekt, den Glauben hätte ich gern. Ja, und auch das bedingt sich, glaube ich. Auf der einen Seite, Gott zu vertrauen, wird dadurch honoriert, dass man auch Erfahrungen sammelt, wo sich das Vertrauen wieder auszahlt. Also ich habe ich hab viel schlimmere Krankheiten in meinem Leben gehabt. Ich hatte auch schon Krebserkrankungen und so im jungen Alter. Also das Corona war jetzt für mich nicht das, wo... Also ich habe Erfahrungen im Vorfeld auch gemacht, die mir natürlich jetzt dabei helfen, Gott in jeder Situation auch zu vertrauen und zu sagen, hey, ich, ich kann es nicht ändern, es ist so, wie es ist. Ich habe jetzt diese Krankheit, ich kann darauf so oder so reagieren. Und auch da sind wir wieder bei der Lebensperspektive, bei dem Blickwinkel, äh, wofür lebe ich? Und lebe ich nur für hier? Ja. Und ich glaube, wenn du diese Perspektive natürlich hast, gerade wenn du Jesus nicht kennst und du lebst nur für hier, und das macht es, glaube ich, für viele Menschen auf, in, auch in Deutschland schwierig, ja. ähm, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Ne? Also dann, mal angenommen, du hast nur die 80 Jahre, die du hier bist in deinem Denken, dann sind natürlich zwei Jahre, die wegfallen, weil Corona-Regeln dich einsperren, schon ganz schön lang. Aus meiner Perspektive sind sie ein, ein Millisekündchen in meinem Leben mit Jesus. So. Aber es ist ein Wachstumsprozess. Ich bin nie an dem Punkt schon immer gewesen, sondern ich bin dahin gewachsen. So. Und tatsächlich, für mich hat es damit zu tun, wie ich, wie ich morgens in den Tag gehe. Ob ich mit Jesus in den Tag starte und sage, hey Gott, das ist dein Tag. Und ähm, ich will dir vertrauen, dass alles, was heute geschieht, dir zur Ehre geschieht. Und da werden gute Sachen dabei sein und auch nicht so gute Sachen dabei sein. Und ich will dir auch vertrauen, dass du, wie du es zusagst, aus den Guten, auch, äh, aus den Schlechten auch was Gutes machen kannst. Ja. So. Ich und, glaube, Vertrauen ja. ist ein schönes Wort, was du verwendet Voll. hast. Weil es ist ja nahezu mit Glauben gleichzusetzen in dem Punkt. denke ich mir, cool. Ich glaube, Gott ist kein harter Gott, der von uns von heute auf morgen Wunder erwartet, die immer noch er tut, sondern er liebt es einfach, wenn wir ihm mehr und mehr unser Vertrauen schenken. Und das kommt durch Gemeinschaft auch mit mhm. Gott. Ihm einfach immer mehr zutrauen und Stück für Stück an den Punkt zu kommen, dass man nicht sagen kann, wow, ich habe Gott da schon erlebt, warum sollte er das nicht tun können? Und dann wirklich an den Punkt zu kommen, aus einer Freiheit zu sagen, ich vertraue Gott komplett, komme, was wolle. Ja. Und ich glaube, das löst auch das Angstproblem tatsächlich. Ich denke, um da nochmal drauf zurückzukommen von vorhin, was mache ich denn jetzt mit Angst? Ich glaube, wenn du wirklich mit Angst kämpfst, dann ist mein Tipp an dich, verlieb dich hoffnungslos in Gott. Weil Liebe treibt alle Furcht aus. Und wenn du verstanden hast und mehr und mehr Zeit mit ihm verbringst und dann siehst, dass er für dich bis ans Kreuz gegangen ist, er hat wirklich nichts zurückgehalten, dann wirst du nicht mehr an den Punkt kommen, irgendwann zu hinterfragen. Und ich bin da noch längst nicht, aber ich bin auch nicht mal an dem Punkt, wo ich mal war, weil ich so oft gesehen habe, wie Gott mich buchstäblich, jetzt hätte ich fast ein Schimpfwort gesagt, aus der hm, gerettet hätte. Wir sind hier unter WDLern, das ist alles, alles äh gerettet hat. Warum sollte er es nicht wieder tun? Und so wächst Glaube, glaube ich auch. Voll. Und die Angst geht genau dadurch. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, dieses Vertrauen ist unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite ist für uns Christen immer selber auch wichtig, wo ist es Vertrauen und wo ist es Naivität? Und ich glaube, das muss jeder selbst abschätzen. Und genau wie du das vorhin gesagt hast, wie ist denn dann mein Umgang zu anderen? Ja? Also um die nicht zu übergehen, in ihrem Vertrauen vielleicht zu Gott und so. Aber Vertrauen finde ich schon einen coolen Punkt für die nächste Frage, ähm, wo es nicht mehr darum geht, Gott nur zu vertrauen, sondern hey, wie kann ich denn eigentlich Menschen vertrauen, auch wenn sie mich immer wieder enttäuscht haben? Ähm, das hat jetzt nichts mit Verschwörung oder so zu tun. Das ist was, was wir alle tagtäglich erleben. Vertrauen, man schenkt jemand Vertrauen und es wird enttäuscht. Wie kann ich damit umgehen? Ja, manchmal ist das fast schwieriger, glaube ich. Ähm, Gott hat man nicht so gegenüber, dass man so direkt mit ihm interagiert, wie man das mit Menschen tut. Ähm, und Gott kann unser Vertrauen gar nicht missbrauchen. Also er enttäuscht uns nicht. Das fühlt sich manchmal so an, aber meistens merken wir spätestens eine gewisse Zeit, Später, oh krass, Gott hat es doch noch viel besser gemacht, als ich dachte. Ähm, diese Möglichkeit haben Menschen oft nicht, die ähm, missbrauchen, vertrauen oder enttäuschen. Und äh, ich finde, das ist, ist gar nicht so eine einfache Frage. Also ich glaube, erstmal macht es halt 
das ganz viel kaputt und muss über einen langen Zeitraum wieder aufgebaut werden. Ich glaube, das funktioniert dann nicht so, äh, okay, das, du hast mich da jetzt enttäuscht, aber ich, ich vertraue dir jetzt einfach trotzdem wieder. So, sondern das ist dann ein Prozess. Und das muss man sich quasi, das muss sich derjenige, sage ich mal, bewusst machen, der enttäuscht oder der Vertrauen bricht. Der muss, der muss wissen, äh, sich dessen im Klaren sein, dass das nicht einfach mit, hey, tut mir leid, sorry, äh, ich mache es jetzt besser. Ähm, das bringt für den anderen erstmal gar nichts, glaube ich, weil das ein Prozess ist, der lange aufgebaut werden muss. Also ja, total. Also es ist ein Prozess von sich wieder annähern. Und ja. ich glaube, was, was da sein muss, ist die Bereitschaft von beiden Seiten, sich wieder anzunähern und dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und ich finde das so spannend ähm, zu sehen, wie, wie Gott wirklich mit ähm, missbrauchtem Vertrauen umgeht an, an der Stelle, an dem Jesus von Petrus verraten wird. Und hinterher setzt Jesus Petrus über die Gemeinde. Und kurz zuvor wurde, wurde er verraten und enttäuscht. Und, und Petrus hat gesagt, hey, ich kenne diesen Mann nicht. Und das finde ich so krass, wie Jesus an dieser Stelle ähm, wieder Vertrauen ausspricht, wieder Vertrauen zeigt. Und auf der anderen Seite merke ich so oft, dass das zwischen uns Menschen nicht so leicht und so einfach funktioniert. Ähm, und von dem her ist da dieses sich gegenseitig wieder annähern, aber wirklich das Ziel zu haben, dass es wieder funktioniert. Und das muss eben von beiden Seiten mhm. kommen. Das ist nichts Einseitiges. Ich kann niemand einfach mhm. Vertrauen schenken, der ständig mein Vertrauen missbraucht. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nicht wert, sich ständig enttäuschen zu lassen. Das ist kein gutes Gefühl. Und da würde ich dann irgendwann auch sagen, hey, ähm, jetzt reicht's. Also entweder wir, wir versuchen, das wieder ganz neu anzugehen oder wir lassen das bleiben, weil so sich immer wieder enttäuschen zu lassen, das haut immer in die gleiche Kerbe und das macht nur noch mehr kaputt. Ich merke halt, was bei mir, vielleicht nur als letzten Satz dazu, einfach um noch einen anderen Blickwinkel reinzubringen. Ich glaube tatsächlich, dass Vertrauen auch sofort wiederhergestellt werden kann. Einfach, weil ich das Problem selber hatte. Also ich habe gerade mal überlegt, während du gesagt hast, ich glaube, einer der drei dunkelsten Tage in meinem Leben war wirklich einer, wo ich einen guten Freund immer wieder geschützt habe, der wo ins Lauffeuer geraten ist. Und er das nicht geblickt hat und mich wirklich vor versammelter Mannschaft wirklich gedemütigt hat. Und zwar so sehr, dass ich danach echt... Ich hatte solche Rachegedanken im Kopf. Ich war auf 110 und es hat mich so sehr verletzt. Ich wollte nie wieder zurückgehen. Es war in der Schulzeit und ich habe gedacht, okay, ich werde die Schule wechseln. Nie wieder will ich so was Schlimmes erleben. Und meine Eltern haben mich damals herausgefordert und haben gesagt, hey, kannst du der Person vergeben und sie lieben und ihr neuen Vertrauen schenken? Und nein, natürlicherweise kann man das nicht und das ist gut so. Man hat einen menschlichen Instinkt. Man soll nicht naiv ständig sein Herz verbluten lassen vor Leuten. Und deswegen ganz natürlich sagt man nein, so schnell funktioniert das nicht. Aber dann hatte ich das gelesen, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz und wir sind jetzt erfüllt nicht mehr mit dem Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit auch. Und das finde ich so spannend, weil ähm, wenn das wirklich wahr ist, dann muss nicht ich einer Person vertrauen oder sie lieben, sondern Gott versorgt es, wenn er das von mir möchte auch. Und dann habe ich das einfach ausprobiert. Das hat mich alles gekostet. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich der Person vertrauen soll. Ich finde nicht, dass sie es verdient hat. Aber weil ich dich liebe, will ich es versuchen. Und das Gefühl war jetzt nicht gleich da. Aber das Krasse ist, Gott hat so mein Herz verändert. Die Person ist noch vier, fünf Mal gemein geworden, aber es hat mir nichts ausgemacht. Ich habe die Person so, 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 so lieb gehabt. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ihr müsst es echt ausprobieren, aber es kostet einen echt auch Überwindung und wieder Vertrauen. Aber ich habe seitdem echt verstanden, Gott kann Herz sofort wiederherstellen, wenn unsere Hoffnung nicht in Menschen liegt. Das ist der Clou. Vertrauen, ja. Aber die Bibel sagt auch, das ist jetzt ein bisschen knackig, aber steht wirklich so drin, verflucht ist, wer sein Glück in Menschen sucht. Aber gesegnet ist der Mann, der sein Glück in Gott sucht. Und wenn ich jetzt mein Glück in Gott suche und sage, Gott, ich liebe und vertraue dieser Person, weil du das möchtest, dann liegt meine Hoffnung in ihm. Und jetzt kann mich diese Person nicht enttäuschen und ich kann sie trotzdem aus hundertprozentiger Kraft lieben. Und ich weiß es deshalb, weil das über die Jahre immer wieder passiert ist. Und es, es, es zerbricht mich nicht. Und trotzdem, ich könnte weinen, weil ich diese Person so gern habe und ich will nicht, dass sie verloren ist. Und ich sage das einfach nur, weil ich es eben erfahren habe. Deswegen nochmal eine Challenge, probiert es aus. Das Leben mit Gott an dieser Stelle auch macht so Spaß. Mega. Und das hat ja auch wieder mit diesem Vertrauen zu Gott zu tun, was wir vorhin gesagt hatten, dass er das dann auch macht. Weil wie gesagt, das Zwischenmenschliche ist nicht immer direkt 
ja. cool, sondern das Vertrauen, dass Gott wirklich diese Liebe schenkt und so. Ja. Und gleichzeitig nicht naiv zu sein, gell? Also weil du auch gemeint Voll. hast. Ja. ja, genau. Also du hast damit auch hier die Frage beantwortet, wie kann man vollständig vergeben, nicht nur im Kopf, sondern im Herz. Das hast du gerade äh, sehr, sehr cool, finde ich, zusammengefasst. Ähm, eine Frage, die finde ich ganz witzig. Ähm, wie sollen wir als Christen mit angeblichen Vorhersagen zu Corona und Co. umgehen? Zum Beispiel bei den Simpsons. <lacht> ich habe die Simpsons, ehrlich gesagt, nicht so intensiv geschaut. Ähm, aber ich habe irgendwo auch mal gelesen, also sie haben ja, glaube ich, schon ganz vieles irgendwie witzigerweise <lacht> ja. vorhergesagt. Äh, ich ich will die Frage ernst nehmen, also kann das irgendwie eine geistliche Dimension haben? Ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt gerade nicht so vorstellen, ich habe mich damit auch nicht intensiv auseinandergesetzt, dass jetzt irgendwie die Macher der Simpsons irgendwie einen großen Draht nach oben haben und er ihnen sagt hier, in 50 Jahren äh, ist Trump Präsident, bau das mal in die Serie ein oder so. Ich kann mir das für mich nur so erklären, dass es vielleicht irgendwie, ich sag mal so, jetzt eine Pandemie vorherzusagen, okay. Das hätte ich vor 50 Jahren auch hingekriegt. Ich kann auch vorhersagen, dass die Weltbevölkerung irgendwann so viele Menschen sind, dass das auf diesem Planeten wirklich nicht mehr funktioniert. Wir sind schon ziemlich am Limit. Das sage ich heute hier, Achtung. Irgendwann ist die Welt voll. So, ähm, die wächst nämlich nicht, aber die Weltbevölkerung wächst. Und was passiert dann, wenn wir 15 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind? Also das sind für mich sowieso Indizien der Endzeit. Also vielleicht sogar Unterschiede zu, sage ich mal, vor... 200, 300 Jahren oder im Mittelalter, wo die Menschen auch schon gedacht haben, während den Kreuzzügen oder die Welt geht unter oder was weiß ich, äh, oder während ähm, dem Zweiten Weltkrieg dachten die Leute, das ist das Ende und so. Aber tatsächlich, im Jahr 2021 sind zwei, sage ich mal, Situationen anders als damals. Erstens, wir sind mit der Weltbevölkerung an dem, sag ich mal, am oberen Limit so langsam. Ich glaube, wir haben immer im Juli haben wir schon die, die äh, Ressourcen aufgebraucht für das Jahr. So, also ich kann mir das kaum vorstellen, dass, eine Welt, dass die Welt das hinkriegt, noch mal wirklich, sage ich mal, Ressourcen so, so zu leben. Dafür, das Wahnsinn. dauert zu lang, bis das, also egal, ich will mich ja auch jetzt nicht, du musst mich korrigieren, du bist die Physikerin, aber das ist das eine. Das andere ist die Digitalisierung, also die momentan dabei hilft, dass die ganze Welt vernetzt ist. Auch das gab es noch nie zuvor. Also während des Zweiten Weltkriegs... Ähm, gab es keine Digitalisierung und äh, jeder kann mit jedem kommunizieren und, sage ich mal, das, was eine Person sagt, wird weltweit gehört. Und zwar in dem Ausmaß, wie das heutzutage der Fall ist. Das sind schon interessante Entwicklungen auf jeden Fall. Ähm, und von daher, ich glaube, man kann viele Vorhersagen treffen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Die sind relativ wahrscheinlich. Und ich finde es total spannend, weil viele Voraussagen, die... Ähm, vor langer Zeit getroffen wurden, für die aktuelle Zeit damals, würden genauso heute wieder reinpassen. Genauso wie eine Beschreibung der Gesellschaft von Sokrates, der die Jugend beschreibt. Und wenn wir das uns anhören, denken wir, wow, das passt direkt in die Zeit unserer Jugend, wo es darum geht, dass die Jugend immer verkorkst. Ja, Geschichte wo, wiederholt sich. Genau, ist das Geschichte bisschen, wiederholt ja. sich, das ist nichts Neues. Und ich glaube, dass an der Stelle einfach ganz viel, also dass eben nichts Neues unter der Sonne ja. gibt und dass egal, was man sagt, irgendwann passiert es mal wieder. So. Ja. Aber da hätte ich noch eine Frage an dich, wenn ich schon die Chance habe, neben dem Journalisten zu sitzen. <lacht> ich kenne tatsächlich gar nicht so viele. Deswegen so viele was? Journalisten. Ach so. Oder mhm. sie haben es mir nicht verraten. Aber ähm, ja, Wir behalten das äh, neuerdings für sich. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber wenn du jetzt schon, du hattest gerade das Beispiel mit den Simpsons gebracht, ähm, das ist ja schon noch was, was man kennt allgemein oder mhm. viele Leute geguckt haben. Was würdest du denn sagen, ist überhaupt so der Einfluss der Medien, wenn es um Verschwörungstheorien oder so um dieses Foreseeing geht? So, das haben immer schon alle vorausgesagt, in Filmen wurde das schon erwähnt, in Büchern schon. Was steckt denn da eigentlich für eine Macht und für einen Einfluss von mhm. Seiten der Medien dahinter? Ja, das ist natürlich ähm, ein, ein, Riesen, ein Rieseneinfluss. Also die Medien natürlich beackern uns ja nicht nur täglich, sondern minütlich. Also so wie wir hier sitzen, sitzen wir fast den ganzen Tag ständig online, ständig, äh, also erstmal schon, du wirst den ganzen Tag zugeballert mit Informationen. Ist ja nicht so, dass du abends um 20 Uhr da sitzt, die Tagesschau guckst und dann weißt du, was abgeht, sondern du weißt alle fünf Minuten, was abgeht. Nicht online sein funktioniert heutzutage kaum noch, gerade in unserer, in unserer westlichen Welt. Und ich glaube, dass wir erstens schon ein Riesenproblem damit haben, Informationen überhaupt noch zu sortieren. Das kriegen wir einfach nicht mehr hin. Deswegen im Prinzip wäre da schon mein Tipp an uns alle, erstens, wir müssen weniger Medien konsumieren, also einfach unseren Konsum runterfahren. Äh, weil das hat mit echter Beziehung relativ wenig zu tun, auch jetzt zu sagen, ja gut, wir skypen oder WhatsApp-Telefonie, telefonieren noch, so, das ist was anderes. Wir merken es gerade, die Beschränkungen beschränken unsere Beziehungen, weil wir über Zoom-Meetings online gehen und, und Schulunterricht machen oder was auch immer oder Hauskreise und nicht mehr uns treffen können. 
Und das ist natürlich nicht optimal. Ähm, optimal ist, Zeit miteinander zu verbringen, echte, ähm, ja, echte Relationships zu haben. Ähm, aber wir müssen anfangen, unseren Medienkonsum wieder in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, vor allem auch für die Jugend, für die Teenager, für die Jugendlichen, die jetzt so aufwachsen. Für die ist das ja völlig normal. Ähm, ich bin Jahrgang 86, das heißt, als ich aufwuchs, gab es das alles noch nicht. Flatrate gab es nicht, Handy, Smartphone, Instagram gab es alles nicht. Ich will das alles gar nicht schlecht reden, weil das auch richtig coole Chancen bietet. Und gleichzeitig merke ich, wie, wie ich schon herausgefordert bin, tatsächlich, wie ich merke, krass, ich ich muss die ganze Zeit gucken, was abgeht. Ich muss ständig irgendwelche Pop-Up-Meldungen, Nachrichten kommen rein. Ich muss ständig reagieren. Und das heißt, ich komme ja gar nicht mehr zur Ruhe. Und man nimmt so vieles wahr, das ist schon mal eine Riesenproblematik, sage ich mal. Also runterfahren, Abstand gewinnen, Abstand zu Medien gewinnen, hilft uns zu sortieren. Und das Zweite, Medien funktionieren heutzutage eigentlich fast nur noch sozialen. Soziale Medien, früher war das mal das, war das Begriff für, für Facebook. Heutzutage ist fast jedes Medium ein soziales Medium, weil alles irgendwie interaktiv ist, selbst unsere Sendung hier. Ähm, aber das heißt, wir müssen ständig auch Content beisteuern, unseren Senf dazugeben. Ähm, und wir sind natürlich herausgefordert, erst recht ähm, uns die Frage zu stellen, wo hole ich mir meine seriösen Informationen? Genau. Und jetzt hast du natürlich diese Problematik, dass gerade so Querdenker und Co. alle auf die Medien schießen, das ist alles Lügenpresse, ähm, Corona ist alles ein Riesenschwindel und die Staatsmedien unterstützen nur die Regierung dabei, uns zu unterdrücken. Diktatur. So, ne? Also das sind ja so diese, das, was man oft auch hört. Ähm, und ich glaube, hier ist eine große Gefahr, äh, gerade in diesen sozialen Medien, wo solche Theorien und solches gegenseitig bestärken, auch rumgeht, indem man bei Telegram in solchen Gruppen steckt und sich gegenseitig befeuert. Ja, und das ist ja auch ein Grund, warum Menschen aus diesen Theorien oft gar nicht rauskommen, aus dieser Spirale, äh, weil sie ständig von anderen wieder bestärkt werden. Ja, du hast voll recht, genau so sehe ich es auch und habt ihr das schon gelesen? Und dann kommen wieder irgendwelche dubiosen Quellen aus irgendwelchen Foren oder von irgendwelchen YouTubern, die meinen, äh, die Wahrheit gefunden zu haben und so. Und ich als Journalist muss das sagen und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass echt, echter Journalismus mehr ist als Klicks generieren. Natürlich ist das heute auch ein großes Thema. Eine Bildzeitung muss Traffic machen, eine Bildzeitung muss Geld machen und sie spielen natürlich auch mit den großen Schlagzeilen. Also das ist auch ein Thema in den Medien. Große Headlines, Sensationsgeilheit der Menschen nutzen, um Traffic zu generieren, um Werbeeinnahmen zu generieren. So funktionieren halt Medien leider auch. Mhm. Ähm und äh, da eine gesunde Balance zu finden, ist unglaublich wichtig. Also auch Dinge zu hinterfragen, das ist wichtig. Also sagen wir, der Ansatz von den Querdenkern gehe ich voll mit. Also glaub nicht alles, was du liest, sondern ähm, ja, validiere es durch, durch andere Quellen noch. Hol dir noch andere Meinungen dazu, sei in einer offenen Diskussion. Und ich glaube, die Problematik heute ist dann eher, dass wir uns ja irgendwie so in diese Lager entwickeln, ne? die sich gegenseitig befeuern. Man nennt das gerade so ganz, äh, sag ich mal, populärer Begriff, diese Bubble. Ne? Du bist in deiner Bubble. Das sind ja die Algorithmen und da sind wir auch wieder bei den sozialen Medien. Selbst wenn ich bei Bild.de einen Artikel lese oder auf irgendeiner anderen Seite, kriegt das mein Browser mit und Bild.de kriegt es mit und irgendwelche Server im Hintergrund und Algorithmen kriegen das alle mit und ähm, tauschen das untereinander aus äh, und zack, kriege ich die passende Werbung dazu angezeigt. Das heißt, ich kriege nur das angezeigt, wofür ich mich interessiere. Äh, wenn du drei, 13 Mal nach Verschwörungstheorien konkret suchst, wird irgendwann das Internet, so nenne ich es jetzt mal, denken, alles klar, Philipp, du bist du glaubst an die Flacherde-Theorie ja. und dann kriegst du halt noch mehr dazu angezeigt. Und das befeuert und bestärkt wieder dein Denken, dein Handeln, dein Belohnungssystem. Das hängt ganz stark damit zusammen. Also, Würdest ja. du sagen, dass wir durch die sozialen Medien gar nicht mehr frei denken können, total unabhängig? Das ist ja schon fast jetzt eine tief psychologische oder ähm, eine philosophische Frage eher schon. Äh, tatsächlich glaube ich, ähm, ich würde es jetzt nicht so drastisch eigentlich sagen, aber irgendwie verlieren wir tatsächlich gerade so ein bisschen unsere Fähigkeit, nicht, vielleicht nicht zu denken, aber schon ein bisschen. Also wir lassen andere für uns denken, gefühlt, weil wir einfach das für bare Münze nehmen, was wir lesen. Und weil wir, ach keine Ahnung, ich habe so viele Menschen in meinen, in meinen Facebook-Gruppen und sowas, die, die posten irgendwelche Kettenmails äh, von wegen, äh, ihr müsst das und das machen, sonst schaltet Facebook euren Account online und verteilt alle eure Kontakte, irgend so ein Quark, ne, diese typischen Kettenmails. Und ich merke, wie naiv Menschen manchmal so Sachen teilen. Meine Eltern gehören manchmal auch dazu, weil die einfach auch nicht aus, nicht aus der Generation kommen, dass die, mit, dass die sowas einordnen können und so. Ähm, also da gibt es viele Tricks, wie man uns manipulieren kann und ich glaube, wir gehen ganz vielen Tricks auf den Leim. Also von daher ja, 
Wir müssen wieder anfangen, mehr selber zu denken. Und das andere ist, wir müssen vor allem anfangen, wieder tolerant zu werden. Also sprich, hey, du hast eine andere Meinung zu den Corona-Maßnahmen als ich und das ist okay. Ja. Und dann gibt es vielleicht irgendwo für mich persönlich eine Linie, wo ich sage, okay, alles klar, du glaubst, dass die Regierung uns nur klein halten will oder mit dem Bill Gates unter einer Decke steckt und so weiter. Und dann merkt man irgendwann auch in der Diskussion, dass man nicht mehr vorwärts kommt. Dann bringt es auch nichts. So, also da kann ich dann für eine, für eine Person irgendwie beten. Ich habe solche Menschen in meinem Umfeld, ganz konkret, so aus, aus dem Bekanntenkreis, wo ich das Gefühl habe, oh krass. Und das sind halt leider oft auch Christen. Also ich habe manchmal das Gefühl, die sind da schon ein bisschen anfällig, irgendwie auch solchen Verschwörungstheorien irgendwie hinterher zu rennen. Weil ich dann manchmal sage, boah, ähm, da weiß ich auch manchmal nicht mehr, was ich dann noch sagen soll, außer zu sagen, ich, ich kann für die Person beten, so. mhm. dass, sie, dass sie sich nicht verrennt aus einer Angsthaltung heraus, so, aus einer Angst, alles ist eine riesengroße gegen uns Verschwörung mhm. oder sowas, was ich nicht glaube. Ich finde es voll spannend, in welche Richtung du gerade gehst, so wie Leute reagieren, gerade dass eben auch Christen besonders anfällig sind. Aber ähm, ich fand es voll spannend, du hast davor noch einen Satz gesagt, da wollte ich noch schnell eine Ergänzung machen. Und zwar meintest du, dass wir so komplett überflutet werden von allen Seiten mit Informationen. Und die Frage kam auch auf zu sagen, ja, aber wie selektiere ich denn dann überhaupt noch? Also gut, jetzt habe ich tausende von Streams, über die ich mir Infos holen kann. Völlige Reizüberflutung. Und da tatsächlich ein ganz einfacher Tipp. Ich glaube, wir alle haben recherchiert im theologischen Bereich, physikalischen oder im journalistischen Bereich. Und wir alle gehen genau gleich ran. Man schaut sich eine Quelle an, richtig? Man schaut sich an, wer hat eine Quelle verfasst? Ist es eine vertrauenswürdige Quelle? Und in der Physik messe ich auch Gravitationswellen nicht mit einem Lichtthermometer oder einem Thermometer für Temperatur oder so. so das heißt einfach, man überlegt sich, wofür nutze ich was? Wenn ich wirklich eine Information haben möchte, das ist mein Tipp an dich, dann nutze ich nicht Instagram, um mich über virologische Meinungen ähm, kundzumachen oder schlau zu machen, weil das ist nicht das Instrument. Instagram hat einen ganz anderen Fokus, ein ganz anderes Ziel. Ich würde nicht mal notwendigerweise sofort YouTube nehmen, sondern ich würde echt schauen, okay, wo sind Experten, wo äußern die sich, welche Institute sind es, was veröffentlichen die, weil die müssen mit ihrem Ruf dafür gerade stehen. Und wenn ich was Politisches wissen will, dann schaue ich mir ähm, Experten der Politik an und schaue mir an, was sagen die. Und wenn ich es mir einfach machen möchte, dann nimmt man vielleicht erstmal Mainstream-Medien, die so groß sind, dass sie sich nicht leisten können, so krasse Fehlinformationen zu streuen. Das ist, soll kein Garant sein, aber es schließt zumindest ein bisschen aus. Einfach nur, um mal so ein bisschen raus zu selektieren, nutzen nicht irgendwelche sozialen Plattformen, um an Informationen ranzukommen, weil da Videos sind, die glaubwürdig gefilmt worden sind. Wir alle wissen, was man heute mit Videos anstellen kann. Ich bin jetzt in der Softwareindustrie angekommen. Ich fasziniere, mich fasziniert jedes Mal, du kannst ganze Welten nachstellen in Videos. Es muss nicht echt sein. Also Experten befragen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp noch dazu. Vielleicht, ich nehme mal ganz kurz hier eine Umfrage, die wir bei Slido gemacht haben, mit rein. Tatsächlich mit der Frage, hast du in deinem persönlichen Umfeld Freunde, Bekannte, die bezüglich Corona von Verschwörungstheorien überzeugt sind. Das finde ich schon ganz interessant, dass äh, tatsächlich fast die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte Freunde und Bekannte hat. Also fast jeder Zweite von uns kennt jemanden, der in diesen Verschwörungstheorien drin ist. Und oft, glaube ich, sind es dann auch Menschen, wo man das vorher gar nicht gedacht hat. Wo man dann, also ich, ich habe das einmal die Situation gehabt, da habe ich mit einer Person geredet, so völlig selbstverständlich irgendwie auch, von dem geredet, wie ich es sehe und so, dass ich, ja, die Maßnahmen sind jetzt schon auch gut, dass das Virus irgendwie mal, dass wir die Welle brechen oder so, das war, glaube ich, schon noch vor einem halben Jahr. Und auf einmal, peu à peu, outet die sich die Person immer mehr als ganz, 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 ganz krasser Kritiker. Und äh, das fand ich ja noch, okay, kann man so sehen, aber dann wurde es immer skurriler und immer abstruser und immer, ich habe mir gedacht, okay, der ist auf... Der ist auf ganz vielen Seiten, wo das halt auch durch die Decke geht, wo ganz viele Menschen ihren Senf dazugeben, jeder irgendwie ein Experte ist. Es gibt so viele Videos, wo, wo Menschen auf der Straße Expertenmeinungen äh, raushängen lassen. Und wenn du dich genauer damit beschäftigst, ähm, dann mehr, äh, oder es gibt dann auch Blogs, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das mal zu hinterfragen. Ähm, ein ganz bekannter Blog, wie heißt der, komme komm ich gerade nicht drauf. Äh, vielleicht fällt es mir gleich noch ein, gibt es einen sehr coolen Blog, der diese ganzen Sachen, die viral gehen, in die Richtung auseinander nimmt. Das ist unfassbar, was die rausfinden dann. Ja, das ist ein, also der ist irgendwie zwar Arzt, aber Tierarzt. So, also ja. der hat von Virologie, im Menschen sind überhaupt keine Ahnung, in Anführungsstrichen so. Also das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Ne? Ja. Äh, du bist Physikerin, du kannst auch nichts zu Chemie und Biologie wahrscheinlich so sagen. Also äh, das macht einen Unterschied. Aber sobald jemand Wissenschaftler ist, denkt er irgendwie echt, ich bin Experte ja. äh, für dieses Fachgebiet. Äh, selbst der, was weiß ich, der ähm, Orthopäde kann heute nicht viel irgendwie zum Thema Gastro 
äh, Themen, also ne, ja. der Gastroenterologe hat ganz andere Ahnung als der Orthopäde und sowas, obwohl es beides Ärzte sind. Also da muss man schon differenzieren und das passiert nicht. Diese Differenzierung passiert vor allem beim Enduser, glaube ich, selten, weil man sieht das Video, boah, man empört sich, ne, oh, ist ja krass und ich wusste es ja immer und so und das verstärkt wieder diesen, diesen Strudel von, von Querdenker, Verschwörungsgedanken und sowas und dann teilt man das und dann geht es viral und wird millionenfach geklickt und das finde ich... Äh, das ist sehr gefährlich tatsächlich. Wie gehst du mit so Leuten um? Du sagst, du hast Leute ja. in deinem Umfeld und ich vermute, laut Statistik, du auch. Ja. Du dann nicht, oder was? Ich bin dann also. die, das eine Drittel, wo es wegfällt. Aber wie geht ihr denn mit so Leuten um? Also gerade weil, ihr habt es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es kam in mehreren Fragen auch auf dieses, oh, wie liebt man denn solche Leute, mhm. weil es schon auch immer ein bisschen anstrengend ist und schwer. Also ich habe tatsächlich heute Morgen zufällig was in der Bibel gelesen, da schreibt Paulus an Timotheus, ähm, ich saß da und dachte, wow, das passt eigentlich direkt in den Abend heute rein. Und er hat Timotheus extra zurückgelassen in der Gemeinde, um genau diesen Leuten hinterherzugehen und zu sagen, Leute, so geht's nicht. Und wir reden hier aber von Christen, ja, das heißt, ein Christ redet zu dem anderen und sagt, hey, wo ist denn euer Fokus? Ja, vertraut, also glaubt nicht allen Märchen, glaubt nicht allen Verschwörungen, sondern richtet euren Blick auf Gott, das ist euer Fokus. Und ich glaube, dass das, wenn wir mit Christen reden, dass das genau das Richtige ist. Also in Liebe, aber Klarheit zu sagen, Leute, unser Ziel ist nicht, irgendwie Menschen blöd darstellen zu lassen, nicht irgendwie ähm, diese, diesen Streit zu bilden, nicht irgendwie Lager zu bilden, sondern wirklich auf Gott hinzuweisen. Das ist in, als Christ in erster Linie unser Ding. Und wenn wir uns dann in Corona oder irgendwelchen Sachen verrennen, in irgendwelchen Verschwörungstheorien, dann richten wir unseren Fokus in dem Moment weg von Gott und äh, richten ihn auf andere Dinge und geben etwas anderem einen höheren Stellenwert als Gott in unserem Leben. Also an der Stelle, wenn ich mit Christen interagiere, würde ich denen das auch so bewusst machen und sagen, hey, wo ist denn, wo bist du denn gerade mit deinem Fokus? Cool. Ähm, wenn ich mit anderen Menschen rede, dann wird es brutal schwierig, weil man einfach nicht von der gleichen Grundlage ausgeht. Ähm, an der Stelle ist es wahrscheinlich sogar eher schwieriger, mit denen irgendwie eine neutrale Diskussion zu führen. Also ich würde mich dann auch nicht groß auf eine Diskussion einlassen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, diese Menschen trotzdem zu lieben, weil die erfahren so viel Ablehnung. Und ich glaube, dass Liebe in dem Punkt wirklich was bewirken kann. Also dass du dich für sie interessierst, dass du sie als Mensch akzeptierst, dass du ihre Meinung wahrnimmst, auch wenn du der Meinung komplett entgegenstehst, aber trotzdem diese Menschen als Menschen wahrnimmst und sie wertschätzt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Auch für mich gibt es die, die Unterscheidung ganz klar. Ich würde mit Christen anders darüber reden als mit Nichtchristen. Ich finde es einfacher mit Christen erstmal, weil eine andere Pers Lebensperspektive im Vordergrund steht und ich darauf eingehen kann. Sag, hey, ganz ehrlich, ich nehme bei dir das so und so wahr. Ich nehme wahr, dass du Angst hast. Und dann mal rauszufinden, woher die Angst kommt. Ich glaube, da mal anzusetzen, schon fragen, wovor hast du eigentlich Angst? Und ich glaube, dass es tiefer liegt. Also wir haben, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, Menschen bei uns in der Gemeinde, die der Meinung sind, dass die ganzen Corona-Maßnahmen tatsächlich ein abgekartetes Spiel der Regierung sind und äh, dass es eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, vielleicht maximal eine Grippe und wie auch immer, ne, diese, diese Argumente. Und du merkst so richtig, die vertrauen unserer Regierung grundsätzlich nicht. Also es hat gar nichts mit Corona zu tun eigentlich. Es ist nur, es ist nur sag ich mal, der Auslöser ein Stück weit. Aber eigentlich misstrauen die der Regierung und sie gehen bei allem, was die entscheiden, immer erstmal davon aus, das ist ganz falsch, das ist ganz schlecht. So, das ist schon wieder die falsche Entscheidung, anstatt mal auch unseren Politikern mal zuzugestehen, dass sie erstens Menschen sind, zweitens noch nie in so einer Situation waren. Ich will nicht die Merkel sein, ich will auch nicht der Söder sein oder irgendwer anders. Ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen. Die wollen wiedergewählt werden, das will, glaube ich, jeder Politiker und sie müssen die ganze Zeit, sage ich mal, unpopuläre Entscheidungen treffen. Entweder für die Menschen, für Familie, für Wirtschaft. Das ist die, sage ich mal, beschissenste Situation, in der du als Politiker eigentlich sein willst. Ich persönlich kann mir nicht mal mit meiner Fantasie, reicht gar nicht aus, um mir vorzustellen, dass die es das absichtlich machen. Oder um uns irgendwie in die Pfanne zu hauen. Das kriege ich in meinen Kopf zumindest nicht rein. Dafür reicht meine Fantasie nicht. Aber ähm, das, was ich sagen will, ist, dass diese Menschen witzigerweise genau das gleiche Problem mit der Ältestenschaft in unserer Gemeinde hatten. Also dass, dass du auch genau die gleiche Diskussion schon vor Corona auf die Ältesten bezogen. Nee, die wollen unsere Satzung hier ändern. Die haben jetzt irgendwie eine Satzungsänderung, dass... Äh, 
äh, was weiß ich, damit haben wir als Mitglieder keine Rechte mehr oder was weiß ich, haben irgendwelche Gründe gefunden, warum das, was die Ältesten entscheiden, grundsätzlich immer erstmal schlecht. Also diese typischen Nörgler-Typen oft so, die erstmal nur das Schlechte sehen. Und das fand ich irgendwie interessant zu beobachten, dass es da irgendwie eine Parallele gibt. Menschen, die jetzt bei Corona genau in die gleiche Richtung denken und gehen, wie das damals auch irgendwie in der Gemeinde schon der Fall war. Und mit Nichtchristen darüber zu diskutieren, finde ich schwieriger, da würde ich, bin ich voll bei dir. Also ähm, sich da auf intensive Diskussionen einzulassen, glaube ich, bringt relativ wenig. Ähm, vielleicht muss am Ende einfach die Geschichte den Menschen recht geben, die jetzt die Geschicke lenken. Also weißt du, vielleicht, vielleicht muss es einfach jetzt ein paar Jahre lang so gehen und in zehn Jahren schauen wir zurück und dann war Corona halb so wild, in Anführungsstrichen, weil es nur ein, zwei Jahre gedauert hat oder was auch immer, oder dann ist die Geschichte vorbei. Dann kann man rückwirken, kann man ja ganz vieles besser beurteilen, dann kann man Statistiken machen und Studien und sowas und vielleicht muss es so passieren, ich weiß es nicht. Aber ich bin voll bei dir, lass uns da die Menschen mit Liebe, mit Liebe und Wertschätzung begegnen. Ich habe noch eine Frage, die will ich ganz kurz mal angehen, weil die geht direkt nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, klar muss man seinen Medienkonsum im Griff haben, aber wenn man den aktuell komplett runtersenkt, ist man komplett abgeschottet, gerade durch die Regeln. Ja, das stimmt natürlich. Also klar, jetzt haben wir in einer Situation, da macht es Sinn, vielleicht ein bisschen mehr äh, auch irgendwie in Medien unter, äh, unterwegs zu sein. Ähm, das war grundsätzlich jetzt nicht auf die aktuelle Situation gemeint, sondern ganz grundsätzlich, ganz allgemein. Ähm, wir leben anders als vor zehn Jahren. Wir leben anders als vor fünf Jahren. Wir leben in der digitalen Welt. So, und das wollte ich damit nur sagen. Ihr sollt nicht jetzt Instagram deinstallieren, aber vielleicht muss man sich die Frage stellen, muss ich jetzt auch noch TikTok installieren? Oder so, muss ich da auch noch sein? Oder, Oder ähm, allein, wie viel Zeit verbringe ich genau. damit? Also ich habe sogar mal einen sehr interessanten Artikel gelesen mit der Überschrift, das Schlimmste, was du tun kannst, das war ein wissenschaftlicher Artikel, nicht von Christen, war, das Handy mit aufs Klo zu nehmen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil das ähm, offensichtlich irgendwie unser Konsum, unser Medienverhalten ganz enorm be beeinflusst, weil du dich an dieses dran gewöhnst, ich muss ständig gucken, ich muss ständig schauen und über diese, von wegen, ich poste bei Instagram oder sonst wo und muss dann irgendwie alle zwei Sekunden gucken, wie viele Likes ich schon habe, also Selbstwert, Selbstdarstellung und sowas, darüber rede ich jetzt ja hier noch gar nicht. Das kommt ja noch dazu für viele Menschen. Ne? Also, wie gebe ich mich online? Wie echt bin ich da? Wie authentisch? Äh, habe ich da eine Maske auf? Gut, haben wir sowieso eigentlich die ganze Zeit auf, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, ich hoffe, das relativiert das nochmal so ein bisschen. Ich wollte nicht sagen, ihr dürft keine Medien nutzen. Auf keinen Fall. Wir nutzen hier gerade zwei, drei Medien parallel ähm, und das ist auch gut so. Gerade beim Thema Medien finde ich eine Frage total interessant, die aufkam, nämlich wie kann ich die Corona-Pandemie mhm. dazu nutzen, Leuten von Jesus zu erzählen? Und ich glaube, in Zeiten wie jetzt, also was ihr gerade mitbekommt, genauso kennen eure Freunde Jesus mitbekommen. Und ja. ich glaube, in Zeiten wie jetzt gibt es so viel Content wie noch nie. Es wird von Gemeinden so viel gestreamt, alles ist online. Eure Freunde haben die Möglichkeit, von Jesus mitzubekommen, ohne das Haus zu verlassen. Ja. Und ich glaube, ihr könnt wirklich die Chance nutzen und Sachen teilen. Und wenn du sagst, hey, meine Gemeinde zu Hause ist vielleicht nicht so attraktiv, dann find vielleicht irgendeinen anderen Stream, wo du sagst, hey, das ist genau für meinen Kumpel. Es gibt wirklich so viel Material wie ja. noch nie. Nutzt die Zeit jetzt. Mhm. Voll. Zu dieser Frage bin ich richtig leidenschaftlich. Habe ich da Zeit, noch kurz was äh, zu sagen? Äh, also, wie sagen wir so, wir haben voll ja gut. Zeit. Also, wir haben ja auch noch ein paar Fragen. Ähm, Perfekt. Geh voll drauf ja, an. cool, weil diese Frage, ich liebe die, wer auch immer die gestellt hat. Wie kann man Anonymous Leuten in so einer Zeit... Danke an Anonymous. Das ist eine gute Frage. Ich liebe sie und ich beschäftige mich mit der seit dem ersten Lockdown. Und ich weiß noch, wir saßen mit meiner Familie zusammen im Wohnzimmer und Gott hat gesagt, ich will, dass ihr einen Ostergottesdienst macht. Und wir so, wie? Es ist illegal, wir dürfen es nicht treffen, es gibt Versammlungsgebot und du hast es mitbekommen. Wir kommen nämlich aus der selben Nachbarschaft, <lacht> zufälligerweise. Und jetzt sitzen wir in München zusammen, so lustig. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, Gott, wie, wir haben keine Lösung, wie kommen die Leute gar nicht ran? Wir sind weiter von ihnen distanziert denn je. Und es war so krass, weil wir plötzlich wussten, Gott möchte, dass wir vor unserer Garage aufbauen und den Leuten das Evangelium erzählen. Die waren in den Jahren davor nie offen. Ich meine, wir wohnen da schon ewig lange. Und ähm, es war so krass, dass ähm, wir zu den Nachbarn sagen, wir werden die Auferstehung feiern, kommt doch einfach, wenn ihr wollt. Und ihr werdet es nicht glauben, wir hatten mehr als 40 Leute, die anwesend waren, die sind auf ihre Dächer, die sind auf die Garagendächer, die haben die Möbel in den Vorgarten geholt, die Leute haben geweint, wir hatten einen wirklichen Durchbruch vor Ort und die Leute kamen danach und haben gesagt, Pandemie hin oder her, können wir das nächstes Jahr wieder machen, weil was ihr gemacht habt, das war wirklich nicht normal. Und da habe ich verstanden, krass, Gott sagt echt, oder Jesus sagt es in der Bergpredigt, ihr seid 
eine Stadt auf dem Berg und die Leute schauen zu euch. Und gerade jetzt in Notzeiten, die Leute orientieren sich an dir. Und wenn wir Christen jetzt Zeit verplempern, ich sag's ein bisschen platt, bitte vergebt mir, aber dieses, wenn wir nur über Corona regeln und Todeszahlen und über die neuesten virologischen Erkenntnisse reden, das kriegen sie aus den Nachrichten auch. Aber wir haben was so Wertvolles. Wir haben Jesus Christus, wir haben eine Hoffnung. Wenn die sich an mich wenden, dann will ich ihnen das Evangelium bringen. Und das könnt ihr, ihr könnt ihnen, ihr könnt großzügige Geschenke sein in der Zeit. Ihr Ihr könnt, ihr könnt gute Zuhörer sein in der Zeit, ihr könnt, ihr könnt Leuten Komplimente machen, ihr könnt Briefe schicken, ihr glaubt gar nicht, was Worte im Leben von Leuten ausmachen können. Und ich habe jetzt an Weihnachten gebacken, habe extra 14 Tage Quarantäne gemacht, damit die älteren Leute in meinem Haus vor Schreck nicht tot umfallen, wenn ich klingel. Für sie habe ich das gemacht. Und das Krasse war, die haben in Tränen geweint und haben gesagt, sie sind die erste Person, die ich seit Wochen sehe. Warum haben sie das gemacht? Und habe ich gemeint, ich habe das gemacht, um ihnen zu erzählen, es gibt Hoffnung und das ist nicht das Ende. Und dann dachte ich mir, krass, weil wir haben eine Antwort für die Leute da draußen und es ist unsere Zeit. It's time to rise and shine, guys, okay? Yes. Das ist wirklich meine Antwort. Ihr habt Hände voll zu tun. Uns ist jetzt garantiert nicht langweilig. Das wollte ich nur mal schnell oh, ja. loswerden, weil das ist so, so wichtig. Bitte, bitte, lass uns nicht in diesem ganzen mhm. Corona-Gedöns vergessen, warum wir noch hier mhm. sind. Wir haben einen Auftrag. Das ist der einzige Grund, warum mhm. wir noch hier sind. Und zwar, genau, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Voll. Also ich glaube, ähm, mega Statements und mega Erfahrungen, auch sehr cool äh, von dem, was du erzählst, was, was du gemacht hast. Das kann uns allen immer wieder auch ein Beispiel sein. Es kann euch zu Hause ein Beispiel sein. Hey, nutzt die Zeit, macht konkret, tut konkret Gutes den Menschen in eurem Umfeld. Ja. Ähm, und du hast damit bist du ein bisschen auf die Frage eingegangen, ähm, was sagt ihr zu dem Statement, das Coronavirus ist nicht das Problem. Das Problem ist die Sünde. Und nur Jesus ist die Lösung. Also ja. voll äh, eigentlich Antwort auf die Frage. Ähm, genau. Ich finde es richtig, richtig gut und ich hoffe, dass wir uns alle eigentlich irgendwie regelmäßig die Frage stellen, hey, wie kann ich heute die Chancen, die Gott mir schenkt, nutzen, okay. wie auch immer die aussehen. Du hast es ganz konkret gemacht mit deiner Nachbarschaft, vielleicht gibt es solche Möglichkeiten auch äh, bei, euch, bei euch zu Hause, ähm, auch das zu tun. Äh, die Frage mit dem... Wie kann ich eigentlich die Zeit aktuell ganz konkret nutzen, um über Jesus zu reden? Die werden wir im letzten Slido-Talk natürlich nochmal aufgreifen. Da geht es dann nämlich eine ganze Session nur um diese Frage. Ähm, cool. Also das ist in zwei Wochen. Heute in zwei Wochen um 19 Uhr gibt es hier dann den letzten Slido-Talk. Wie kann ich mit Menschen über Jesus reden? Und ich glaube auch, dass uns die aktuelle Situation da relativ viele Steilvorlagen bietet, ähm, zumindest mal Fragen zu stellen und im besten Falle auch einfach zu sagen, hey, so erlebe ich das oder das sind Fragen, die ich da an der Stelle für mich habe. Ja, es gibt noch viele Fragen. Also man könnte, glaube ich, noch eine ganze Menge äh, weiter diskutieren. Wir haben natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit. Äh, vielleicht nehmen wir uns mal kurz ein paar Sekunden und scrollen noch mal durch, ob wir noch irgendwas haben, wo wir sagen, das ist wichtig, das wäre cool, das heute noch mal äh, aufzugreifen. Ist es gut, dass Trump von Twitter gebannt wurde? <lacht> Jein, würde ich sagen. Also, also ich, man hat eine, ich wollte nur ganz kurz sagen, man hat eine Schadenfreude und dann ist, ja, das geschieht ihm recht. Und gleichzeitig ist es eigentlich nicht vereinbar mit unserer, mit unserer, freien, mit unserer Pressefreiheit. Ja. Also das zeigt auch eine Macht von Medien. Die können den einfach stumm schalten. Krass, Zack, ja. off. Kein Trump mehr. Und das ist eine Riesengefahr eigentlich auch, wenn Social Media, und das ist eine Entwicklung, die ich sehr kritisch beobachte in den letzten Jahren, die Macht, die von sozialen Medien ausgeht, von großen elektronischen, datenverarbeitenden Konzernen, gefühlt haben die manchmal mehr Macht als die Politiker selbst. Also Twitter hat in dem Moment seine Macht ausgeübt und hat ihn einfach stumm geschaltet. Krass. So, unabhängig von dem, was er erzählt. Also ne? nur mal da. Zu. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage und ich möchte die einfach äh, dazu nutzen, um ein bisschen zu erklären, warum es, was ich am Anfang so ein bisschen anklingen lassen habe, so diese Flacherdtheorie, warum es denn so plausibel sein kann an manchen Stellen. Und die Frage lautet, was kann man oder wie kann man unterscheiden, was fundierte Wahrheit und was Verschwörungstheorien sind. Mhm. Und ich will einfach mal so drei Punkte an die Hand geben, wie man rausfinden kann, was eine Verschwörungstheorie ist und ähm, warum da so viel Wahrheit mit drin steckt. Und zwar eine Verschwörungstheorie baut sich meistens aus Wahrheiten oder Halbwahrheiten auf. Man sieht schon, es ist nicht immer ganz die Wahrheit, aber es sind oft ganz, ganz viele Wahrheiten, die zusammenkommen. Das Ding ist, ähm, diese Wahrheiten oder Halbwahrheiten werden miteinander verknüpft. Ja? Und damit hat man diesen Zirkelschluss, den ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ja, man äh, sagt, das ist eine Wahrheit, das ist eine Wahrheit und das ist eine Wahrheit, aber das gehört alles zusammen. Man nimmt unabhängige Sachen und packt die in einen Topf. Und was dann noch dazu kommt, ist, 
irgendjemand, der dran schuld ist, der dahinter steckt oder ähm, der irgendwie der heimliche Drahtzieher ist. Und ich meine, das ist nichts Neues. Das oder nur mal ein Statement raushaut, was man genau in die Richtung dann wieder drehen kann. Genau, sagt, genau. Du, guck, der sagt es auch. So, ne? Und, und ja. ich meine, das ist nichts Neues. Wenn wir zurückschauen ins Dritte Reich, da waren die Juden die Übeltäter. Im Mittelalter waren die schon mal die Übeltäter. Ganz oft ist die Regierung, also es richtet sich meistens gegen irgendwelche Personen. Mhm. Und ich glaube, an dem Punkt kann man das ganz gut feststellen, so wie du das vorhin erklärt hast, indem man die Quellen checkt, indem man überhaupt schaut, sind da überhaupt wirklich Zusammenhänge? Also nur weil jemand viel Geld hat und ähm, Zugriff zu irgendwelchen anderen Sachen, heißt das noch nicht, dass das ein böser Mensch ist. Mhm. Von dem her wirklich noch mal, den Tipp an euch, schaut wirklich, wo steckt Wahrheit dahinter und wo wird Wahrheit einfach zusammenhanglos zusammengefügt. Und das ist, glaube ich, eine Riesengefahr, dass man wirklich unterschiedliche Wahrheiten nimmt, was so plausibel klingt und die zusammenfügt und sagt, das ist jetzt aber auch eine Wahrheit, was gar keine Wahrheit ist. Ja, das Gute ist, dass die Bibel dazu sogar, ich finde, das war ja. mir gar nicht so bewusst, dass die Bibel so richtig konkret auch über Verschwörungen redet. In Jesaja 8, ab Vers 12 steht, Nennt nicht alles Verschwörung, was das Volk dafür hält und habt keine Angst vor dem, was ihm Angst macht. Sehr Lasst gut. euch von dem, was es fürchtet, nicht beeindrucken. Erachtet nichts außer dem Herrn, dem Allmächtigen, als heilig. Ihr sollt ihn fürchten und vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. Also auch hier, das, das ist Jesaja 8, 12 und 13. Auch wieder die Frage, Top. vor wem soll ich Ehrfurcht haben? Was soll mich wirklich bewegen, was ist, was, wo, wovor lohnt es sich, Angst zu haben? Also lohnt es sich, Angst zu haben, davor Corona zu kriegen? Eigentlich nicht. Mhm. Also die eigentliche Frage ist, äh, wer ist der Herr in meinem Leben? Und wem vertraue ich? In jeder Lebenssituation, in schwierigen Phasen, in nicht so schwierigen Phasen, in schönen Momenten. Wir als WDL haben im letzten Jahr trotz Corona und auch wenn wir nicht so viele Freizeiten machen konnten, wie wir eigentlich wollten und so, echt so viel Segen erlebt. Das ja. ist unfassbar. Wirklich wir sind versorgt worden, finanziell. Gott hat WDL heftig gesegnet mit ganz vielen Menschen, die sagen, hey, ich, ich will, dass es WDL weitergibt, ich will dafür beten, ich will da irgendwie auch Geld für spenden. Wir haben Freizeiten gehabt, trotz Corona, ähm, ganz viele Entscheidungen für Jesus getroffen worden. Äh, wir haben ganz viel Neues angepackt, neue Sachen ausprobiert, solche Sessions wie hier, Musicals online gemacht, Musicals äh, produziert per Video und lauter so Sachen, viele Zoom-Meetings. Also, es hat alles auch irgendwie immer, die schwierige Situation hat viele Vorteile für uns, wenn wir sie sehen, wenn wir, wenn wir den Blick dafür haben und sagen, hey, ich will das positiv nutzen. Und das war unsere Grundfrage. Letztes Jahr war bei WDL nicht, okay, wann machen wir den Laden dicht so oder so, sondern die Frage war immer, hey, wie können wir das, was wir wollen, nämlich unseren Auftrag, unsere Vision, wie können wir die bestmöglich ja, umsetzen, ich. trotz der Einschränkungen? Ja. Wie können wir unseren Auftrag weiter ausführen? So, und das war jedes Mal die neue Frage. Immer wenn die Corona-Regeln geändert wurden, haben wir okay, was heißt das für uns konkret? Wie können wir trotzdem unseren Job machen und äh, Zeit mit unseren Teilnehmern verbringen, mit euch verbringen ähm, und mit euch im Gespräch sein? Und das hier ist eine Möglichkeit und ähm, bezieht sich so ein bisschen auf eine Frage, die auch kam. Ähm, so ein bisschen, was tue ich, wenn ich in so einer depressiven Phase bin? Äh, ich fühle mich so abgeschottet von der Außenwelt durch die Corona-Regeln. Ähm, an der Stelle mache ich euch Mut, tatsächlich... Ähm, digital dann Kontakt zu haben mit Menschen, aber lieber direkt telefonieren, äh, skypen, was auch immer, also mit Leuten im Gespräch zu sein, auch wenn es nicht im direkten Meeting geht, aber einfach, äh, ihr braucht Beziehungen. So. Und natürlich, wenn man sich nicht treffen kann auf dem Kaffee, dann hat man sie im besten Fall wenigstens online. Ähm, du hast es schon mal gesagt, Internet ist voll von guten Inputs und Impulsen und Predigten und allem Möglichen. Äh, und die Frage ist am Ende, wofür nehmen wir uns die Zeit? Ich ertappe mich dabei, dass ich seltener manchmal, an, an manchen Tagen ich seltener im Internet oder am, am Handy irgendwie unterwegs bin und was richtig Sinnvolles tue. Sondern dann ziehe ich mir irgendwelche witzigen Videos rein, manchmal 20 Minuten, zack, sind ins Land gegangen. Das hat mich irgendwie belustigt, aber es hat mich nicht gefördert. Ja. Weder geistig noch geistlich. Und deswegen, das war auch das, was ich vorhin meinte, womit füllen wir unseren Geist? So gut. Also ja. was ziehe ich mir den ganzen Tag rein? Wenn ihr jetzt natürlich wegen Corona den halben Tag Netflix und zu Hause eine Serie nach der anderen durchsuchtet, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr euch, sage ich mal, einsam fühlt oder Klar. dass das irgendwie stärker wird. So. Ja. Also deswegen füllt euren Geist mit guten Dingen, am besten mit dem Wort Gottes und mit guter geistlicher Gemeinschaft. Right. Ich habe tatsächlich die Zeit genutzt, so das ganze letzte Jahr, um so viel Kontakt wie noch nie mit irgendwelchen Leuten zu haben, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, gesehen habe, 
zwar vielleicht nicht von Angesicht zu Angesicht, aber einfach mal telefoniert und da sind so coole Sachen draus entstanden. Da ist draus entstanden, dass ich mich mit einem Kumpel jetzt öfter treffe und wir einfach uns austauschen, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und auch ihr habt eben genau diese Möglichkeit, in den Kleingruppen, wenn ihr euch angemeldet habt, wieder am Donnerstag zusammenzukommen und euch da auszutauschen, Gemeinschaft zu haben und eben nicht Corona als Maß der Dinge zu nehmen, sondern zu sagen, hey, wir wollen wirklich trotzdem Gemeinschaft leben, wir wollen trotzdem irgendwie gemeinsam auch geistlich wachsen. Also wenn ihr euch da angemeldet habt, richtig cool, eure Gruppenleiter melden sich nochmal bei euch, falls sie das noch nicht gemacht haben. Und ihr habt dann wirklich die Chance, dass ihr euch Donnerstag wieder seht und äh, da Gemeinschaft leben könnt und euch nochmal austauschen könnt, mhm. wirklich das Thema, was wir jetzt heute hatten, nochmal durchgehen könnt und falls eure Frage irgendwie nicht dran gekommen ist, dann haut die einfach in die Gruppe raus. Vielleicht ist da jemand, der irgendwie ja, eine coole Meinung dazu hat oder irgendwie eine gute Idee. Yes. Und äh, damit sind wir am Ende für heute. Ähm, vielen, vielen Dank für eure vielen, vielen Fragen. Und äh, wir konnten natürlich nicht alle Fragen beantworten. Also das, dafür reicht einfach die Zeit nicht. Das Thema gibt noch viel, viel mehr her. Ich habe gestern hart oder fair geschaut, zumindest so ein bisschen nebenbei. Alleine, die haben zwei Stunden lang irgendwie über drei, vier Fragen diskutiert und am Ende hast du das Gefühl, so richtig auf den grünen Zweig kommen sie auch nicht. Die waren natürlich dann sehr konkret bei diesen Maßnahmen, wie sinnvoll die sind oder sowas. Da kann man sich tot diskutieren. Da kann man aber auch einfach sagen, hey, ich gehe mit der Situation bestmöglich um. Und manchmal ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal aufregt, aber die Grundhaltung unseres, unseres Daseins, unseres Lebens, unsere Perspektive ist das, was unseren Alltag bestimmt. Und äh, das möchte ich euch mitgeben. Ähm, geht positiv in den Tag. Macht das Beste aus den Situationen. Bleibt dran an dem Auftrag, den Jesus uns gibt, yes. Vollgas zu geben. Du hast es so schön gesagt. Bessere Gelegenheiten haben wir vielleicht. Wer weiß, wann wir das nächste Mal so gute Gelegenheit haben, mit Menschen über Jesus zu reden. Ähm, also haut rein an der Stelle. Und äh, ja, macht das, was Jesus euch sagt. Dafür muss man natürlich Zeit mit ihm verbringen. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Ja. Also lest die Bibel, betet, ähm, bleibt in Gemeinschaft. Hey, vielen Dank äh, für euch beide auch. Ähm, auch vor allem dir, Sophia, dass du extra hierher gekommen bist. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Mega cool. Du hast auch ein paar richtig gute äh, Gedanken noch mal mit reingebracht, auch aus deiner Erfahrung, auch mit dem, was du äh, ganz konkret so erlebt hast. Cool. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns so schnell wie möglich mal wieder. Hoffentlich. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. Nächsten Dienstag wäre dann nämlich schon unsere nächste Session. Äh, hot and holy, let's talk about sex. Es geht um Beziehungen. Es geht natürlich auch um Sex, um Ehe, um all diese ganzen Fragen, die natürlich vor allem im jungen Alter immer wieder auftauchen. Äh, darf ich dies, darf ich jedes? Welches ist der richtige Weg, die richtige Geschwindigkeit, was auch immer? Also alles, was damit zu tun hat, das könnt ihr nächste Woche auch hier wieder ganz anonym im Slido Talk stellen. Und bis dahin verabschieden wir uns erstmal für heute und wünschen euch noch einen richtig coolen Abend und einen sehr guten Austausch am Donnerstag. Also cool, dass ihr dabei wart. Bis dann, macht's gut. Tschüss.